Mheshimiwa Juma nne kishimba. <laughs> Asante sana Mheshimiwa Naibu Speaker. Kwanza na mimi naungana wabunge wenzangu kupongeza Mheshimiwa Waziri wa Fedha na timu yake nzima kwa bajeti hii aliyoteletea. Mheshimiwa Naibu Speaker Mimi nina swala moja tu la afya Mheshimiwa Naibu Speaker. Mheshimiwa Naibu Speaker ugonjwa sio kitu ambacho unaweza kuchagua wala kupanga muda wa kuugua wala uwe na pesa kiasi gani au uwe maskini. Mheshimiwa Naibu Speaker ni kweli kabisa napongeza serikali hasa vijijini dawa ni nyingi sana sana. Kwa mara ya kwanza toka mwaka 80 Mheshimiwa Naibu Speaker tumeonekana dawa nyingi sana sana hospitalini. Hata mimi mwenyewe nashangaa na tunashukuru sana kwa Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa sana aliyofanya Mheshimiwa Naibu Speaker. Mheshimiwa Naibu Speaker kwenye afya bado kuna matatizo mawili au matatu. Tatizo la kwanza Mheshimiwa Naibu Speaker sisi tunatoka mikoa ya kanda ya ziwa ambako wenyeji wa maeneo yale aidha hawataki kukata bima kwa ajili ya tradition yao kwamba watakuwa wanajitabiria kifo au kujitabiria ugonjwa tunaomba wizara ya afya mheshimiwa utamsemi wa waluhusu wana kijiji wetu anapokuwa ameugua kama na mbuzi au kuku mheshimiwa naibu speaker hospitali au zahanati zetu zipokee atibiwe ili asubuhi au mchana ziuzwe kwa nini nasema hivi mheshimiwa naibu speaker mtu ameugua mchana au usiku Ye hana pesa lakini anatakiwa aende hospitali na bima hana. Na leo kuuza mfugo ni kazi lakini kama atapokelewa mfugo au mahindi mheshimiwa naibu speaker atapata matibabu na kesho yake vitu hivyo vitauzwa. Hakuna daktari ambaye hajui kuku wala nini mheshimiwa naibu speaker. Mheshimiwa naibu speaker wananchi wetu ni maskini mheshimiwa naibu speaker. Sasa hivi kumezuka kwenye hospitali za serikali na za mission mheshimiwa naibu speaker kitu cha kusikitisha sana mtu anapokufa kwanza unapewa bili ya marehemu ukiwa huna pesa wanakatalia maiti na maiti ile mheshimiwa naibu speaker wanaenda kuizika kama wanatupa mbwa ni kitu kibaya sana mheshimiwa naibu speaker na humu ndani nashangaa mheshimiwa waziri mpango sisi wote ni maiti watarajiwa bunge zima Mheshimiwa Kishimba naomba ukae kidogo. Mheshimiwa bunge kwa mujibu wa kanuni ya 28 fasili ya tano naongeza muda wa nusu saa ili Mheshimiwa Kishimba aweze kumaliza mchango wake. Asante sana Mheshimiwa. Narudia tena kwamba humu ndani wote Mheshimiwa bunge sisi ni maiti watarajiwa. Kasolo itakuwa muda talehe na wakati. Ni kweli mheshimiwa naibu speaker ukiangalia kwenye bajeti yetu tumesamea unga wa keki lakini tunatoza tozo la maiti kwenye mochale Na kuomba mheshimiwa waziri wa fedha au naibu waziri wa fedha hebu rudisha hiyo kodi ya unga wa keki ili tufute tozo la maiti kwenye mochale mheshimiwa naibu speaker Mheshimiwa naibu speaker Asilimia tisina tano ya vifo vinatokana na kuumwa. Na kuumwa kwenye mweshimiwa na ibu speaker, mara nyingi ni kwa muda mrefu. Kuna pokuwa kwa muda mrefu, huyu mtu anakuwa amezoofika kiuchumi, amezoofika kiafya. Sasa lewa na fariki, ni kweli hospitali na mpabili ya shiringi la kitano. Anazipata wapi mweshimiwa na ibu speaker? Amesha kufa. Na huyu mtu, wachangiaji wengi humu wamesema, wa Tanzania wote wanalipa kodi wanavuta sigala, wanakunywa bia, wanafanya shughuli zote. Sasa kwa nini serikali isimsamee mtu aliyefariki? Imsamee bili na halafu hizo pesa tuzipeleke kwenye keki mheshimiwa naibu speaker. Ni hatari sana watengeneza budget najua ni vijana wetu wa Ustabe ambao nafikiri walijua keki ni kitu cha muhimu sana. Ndio maana ndio maana mheshimiwa naibu speaker wakashindwa kuelewa kwamba kuna shida nyingi sana kule kwetu vijijini. Mheshimiwa naibu speaker ulikuwa kahama juzi na shukuru sana. Umepita mle njiani. Zile nyumbu unaziona mle za nyasi ni waganga wa kienyeji mheshimiwa naibu speaker. Waganga wa kienyeji mheshimiwa naibu speaker ukipeleka mgonjwa 
bahati mbaya akafariki hawaombi pesa mheshimiwa naibu speaker badala yake wanakusaidia na sanda mheshimiwa naibu speaker inawezekanaje sisi serikali tumdai mtu aliyefariki halafu tukatalie maiti halafu maiti tukaizike kwa kutupa kwa gharama na bahati nzuri mheshimiwa msigwa ni mchungaji na mamlakatale wangetusaidia sana maana yake turuhusiwe basi watu wakafanye maombi kule kwenye makaburi ya serikali wajue na kaburi ya ndugu yao ili baadaye baada ya miaka kumi watoto wakipata hela wakachukue mifupa ya baba yao au mzazi wao mheshimiwa naibu speaker ni kitu ambacho kweli mheshimiwa naibu speaker ni vizuri tukiangalie sana kama watakubali ni vizuri sana warudishe kodi ya keki maana yake hapo wamefuta wame kodi ya unga wa keki wanasema unga wangano ambao unatengeneza vyakula vyakula gani mheshimiwa mwenyekiti ni keki na biskuti <laughs> mheshimiwa naibu speaker <laughs> kuna tatizo la pili hapa mheshimiwa naibu speaker sasa hivi kumezuka mtindo huu wa x-ray na dosis ya figo mheshimiwa naibu speaker mheshimiwa naibu speaker daradala inauzwa milioni 50 mpaka milioni mia. kwa siku inaleta milioni 1500 Mashida ya X-ray mheshimiwa naibu speaker inauzwa ya milioni 40 mpaka milioni mia na yenyewe zote mashine zote hizi. Kwa nini hii inafanya laki mbili au 40 kwa mtu mmoja? Kwa nini serikali isiruhusu watu wanunue X-ray wazipeleke hospitali ili bei ya hizi X-ray ipungue mheshimiwa naibu speaker? Najua wataalamu wataleta maneno mengi sana mheshimiwa naibu speaker ambayo yanahusu afya yanahusu ni lakini ni uongo mheshimiwa naibu speaker ni uongo kwa sababu waganga wa kienyeji mheshimiwa naibu speaker wanapewa kibali na wizara ya afya kuendesha shughuli zao na waganga wa kienyeji hawana elimu yote ya hospitali kule kwetu mheshimiwa naibu speaker kanda ya ziwa mgonjwa wa mahututi ndio anapelekwa kwa mganga wa kienyeji ambako hakuna choo hakuna kitu chochote ni vipi serikali ikatae leo kwa watu wanunue wapeleke hizo x-ray kwenye hospitali ili bei hii ipungue mheshimiwa naibu speaker lakini mheshimiwa naibu speaker kwa watu wetu ambao ni wa mjini ambao hawana pesa mheshimiwa naibu speaker nchi nyingi sasa hivi duniani bili yako ya maji na bili ya umeme inakuzamini hospitali mheshimiwa naibu speaker anapofika mtu akatibiwa ikija bili ni 2024 mnakana hospitali mna bageni kwamba tutalipa shilingi elfu nne wanakuambia lete bili yako ya maji au bili ya umeme wanaingiza elfu nne mle kwa kuwa tanesco na idara maji ni taasisi za serikali wakichukua ile shilingi elfu nne wataipelekea hospitali mheshimiwa naibu speaker lakini mtu wetu anakuwa amepona kuliko sasa hivi kama huna pesa mheshimiwa naibu speaker ni tatizo sada sana sana na muomba sana mheshimiwa waziri wa fedha aliangalie sana swala hili ili kusudi itusaidie sana mheshimiwa naibu speaker nitaongelea swala zima la la biashara mheshimiwa naibu speaker na mheshimiwa naibu speaker juzi kwenye mkutano wa mheshimiwa rais swala lililokuwa nalalamika karibu wafanye biashara wote lilikuwa ni swala la investigation baada ya kuwa mtu umemaliza kulipa kodi mheshimiwa naibu speaker Swala la kutafuta watu watakatifu mimi siliamini. Maana yake mheshimiwa naibu speaker dini ina zaidi ya miaka elfu mbili toka bwana Yesu aje. Lakini mpaka leo watu hawajashika dini. Dawa ya kumaliza mgogoro mheshimiwa naibu speaker ni kuondoa zile sheria ambazo zinatusababishia mgogoro mheshimiwa naibu speaker. Tialai wanayo sheria mheshimiwa naibu speaker inayoruhusu mtu ambaye hakufanya hesabu wa mchaji kwa pasenti ya mauzo lakini sheria ile inawaruhusu wao kumuinvestigate yeye lakini sheria ile iliachwa na mkoloni na ilikuwa ya jumuiya Afrika Mashariki kwamba kama mtu hana vitabu atalipa asilimia mbili ya mauzo yake lakini na yeye asilete gharama zake kwa hiyo kama mtu ameuza bilioni moja mheshimiwa naibu speaker analipa milioni ishirini na yeye hawezi kuleta hesabu zake nasema hivi kwa sababu Asilimia tisini ya wafanyabiashara wa Tanzania mheshimiwa naibu speaker elimu yetu ni darasa la saba. wengine hawakusoma kabisa sasa inakupa kazi ngumu sana utunze store ya mali utunze na store ya karatasi 
na bado karatasi hizi ukizipeleka unaambiwa hazifai lazima utatoa hela lakini mheshimiwa naibu speaker kama wao TRA walisha mfanyie investigation ni mtu zaidi ya miaka mitano wakajua huyu mtu serizi zake huwa ni hizi na tulikusanya hela hizi kwa nini wasichukue formula ile ile wakaigawa ikaenda kwenye serizi ya mauzo ambayo tamaliza kabisa ule ugomvi wote uliokuepo siku ile mheshimiwa naibu speaker swala la pili mheshimiwa naibu speaker ni swala la kariako ni kweli kariako imekufa lakini kariako mheshimiwa naibu speaker imeuawa na vitu viwili Watalamu wetu nafikiri mheshimiwa naibu speaker hawajui kitu gani kinauzwa Kariako. Mheshimiwa naibu speaker Kariako hayuzi soda, hayuzi dizeli, hayuzi vitu hivi ambavyo kwenye talifu za TRA zinahesabiwa kwa tani na lita. Vitu vinavyouzwa TRA mheshimiwa naibu speaker ni vitu vinavyouzwa Kariako mheshimiwa naibu speaker ni vitu hivi vidogo vidogo. Mtatoa mfano mheshimiwa naibu speaker ukiimporti glasi sheria ya TRA ina kitu kinaitwa tariff tariff ya glasi mheshimiwa naibu speaker inaitwa glassware lakini kuna glasi ya shilingi 800 na kuna glasi ya shilingi 10000 TRA iwe na iwe kwa kwa anataka pesa atachukua glasi ya shilingi 1000 kwenda kuichaji shilingi 5000 akikuwekea kwenye shilingi 5000 mheshimiwa naibu speaker hautauza na watu wote wa Tanzania wa Malawi wa Kongo wanafata hii glasi ya shilingi moja. Hao watu wa Samola ndio wanafata glasi ya shilingi 10000 mheshimiwa speaker. Kwa hiyo nafikiri TRA waangalie taarifu ni taarifu ni kitu ambacho tulikidownload sisi kutoka Jumuiya Afrika Mashariki iliyovunjika. Ni vizuri TRA wachukue vitu waviyaanishe ili mtu alipie kwa kitu alicholeta mheshimiwa naibu speaker. Watu wote watarudi kama wenyewe watakubali watu walipie kwa kile kitu walicholeta. Sasa hivi mheshimiwa naibu speaker ukileta kontena moja la glasi hutalipia huta hapa lazima ulipeleke mtukula ukalipia mtukula ili watu wachukue polepole na basikeli kuleta au ulipeleke mpaka tunduma ili watu waanze kulileta kwa sababu wale kule wa Zambia wanakubali ulipie kwa, kwa item ulioleta huku unatakiwa ulipie kwa talifu ukileta nguo mheshimiwa naibu speaker zinazouzwa kariako ambazo ni t-shirt t-shirt ziko za shilingi 3000 iko t-shirt ya shilingi 2000 kwenye hesabu ya talifu mheshimiwa naibu speaker unalipa exercise duty unalipa VAT halafu unaenda kwenye weight kwenye uzito na nguo nzito mheshimiwa naibu speaker ni ile ya bei rahisi nguo ya nguo nguo nyepesi ndio ya bei gari sasa haitawezekana ile nguo kuiuza mheshimiwa speaker mheshimiwa naibu speaker ndio maana inakwenda nje halafu inarudi huku nafikiri wataalamu wetu wa TRA mheshimiwa naibu speaker nafikiri wataalamu wetu wa TRA mheshimiwa naibu speaker ni vizuri kabisa wakubaliane na wafanyabiashara. Ni vizuri mheshimiwa waziri wa fedha awaita wafanyabiashara wakiwa wametulia ili apate kabisa data ili turudishe soko letu la Kariakoo mheshimiwa naibu speaker. Ni kweli kabisa wachangiaji wote wanaliongea hili na kwenye kamati ya budget tumejaribu sana kuliongea mheshimiwa naibu speaker. La mwisho kabisa mheshimiwa naibu speaker. Benki kuu ya Tanzania nafikiri wakati wote itatangaza utaratibu mpya kwa namna ya kuimporti mali. Utaratibu uliopo mheshimiwa unaotarajiwa mheshimiwa naibu speaker ni kwamba mtu lazima atume pesa kwa titi kwenda kwenye sosi ya kununua. Mheshimiwa naibu speaker tungeomba wataalamu wetu kabla hujafanya kitu. Labda na wao watoe watu wao waende kule Dubai na China waone mali inanunuliwa namna gani mheshimiwa naibu speaker. Kule China na Dubai na mheshimiwa naibu speaker hakuna hakuna mahala unaweza kumtumia mtu hela ukazikuta hizo hela mheshimiwa naibu speaker watu wananunua kule wakiwa na hela keshi kwa sababu hata mali aliyokuuzia anaweza kakuletea fake na ukirudi kwenye ile duka limekuwa saluni mheshimiwa naibu speaker sasa kama utatuma to, hela toka hapa utamtumia nani mheshimiwa naibu speaker kule china au dubai haiwezekani mheshimiwa naibu speaker ndio maana tunaomba wataalamu wetu basi labda wachanganye changanya na watu wa biashara kidogo ili wanachotengeneza kionekane cha Tanzania maana yake inaonekana mheshimiwa naibu speaker kinachotengenezwa hata wananchi wanatucheka kwamba hivi hapa nyewe wabunge mnafanya nini huko maana kinachotoka ni kama kimetoka London mheshimiwa naibu speaker baada ya hayo yote nashukuru na unga mkono hoja asante sana